हरिओम श्रीराम अंबद्या मी शुभांगी आपटे नालासोपारा पूर्व उपासना केंद्र तर एकदा काय झालं माझे मिस्टर कामाला जात होते सकाळी तर रस्त्यात त्यांना एकदम कसं तरी बरं नाही असं झालं मग ते दादरला उतरले पूर्वी आम्ही दादरला राहायचो तिथे आमचे फॅमिली डॉक्टर होते ते दादरला उतरले आणि डायरेक्ट ऑफिसला न जाता त्यांच्याचकडे गेले तर डॉक्टरनी त्यांना तपासलं वगैरे पण डॉक्टरना असं वाटलं की हे काहीतरी यांना दाखवायला पाहिजे अजून तर ते म्हणाले नाही तू आता काय ऑफिसला वगैरे जाऊ नकोस मी तुला चिठ्ठी देतो धन्वंतरी हॉस्पिटलला तू जा आणि तिथल्या मोठ्या डॉक्टरना तू जरा दाखव असं मला जरा दाखवा असं वाटतंय औषध देऊन होणार नाही मग ते तसेच तिकडे गेले त्यांनी नंतर मला ऑफिसमध्ये फोन केला तोपर्यंत मी ऑफिसला पोहोचलेले होते आणि मला त्यांचा फोन आला की तू इकडे धन्वंतरीला ये मला गडकरी डॉक्टरनी इथे पाठवलंय मग मी तिथे गेले त्या डॉक्टरांची आम्ही भेट घेतली ते म्हणाले की ह्यांना थोडासा अटॅक आलेला असावा जेव्हा त्यांना तो त्रास झाला पण मी आत्ताच तुम्हाला असं सांगू शकत नाही पण यांना बहात्तर तास आम्ही ऑब्झर्वेशनसाठी ठेवणार तर मग त्यांना तिथे ॲडमिट वगैरे केलं औषधोपचार चालू झाले चोवीस तास झाले अठ्ठेचाळीस तास झाले तिसऱ्या दिवशी डॉक्टर दुसऱ्या दिवशी रात्री म्हणाले की उद्या आम्ही तुम्हाला काय ते सांगतो पुढे काय करायचं ते तर मग त्या दिवशी रात्री आम्ही सगळेच अस्वस्थ होतो मी घरी गेले झोपले आमच्या सासूबाई अस्वस्थ होते आम्ही अस्वस्थ होते झोपही येत नव्हती बऱ्याच वेळाने थोडीशी झोप लागली झोप लागली आणि मला झोपेत असं दिसलं की माझ्या मिस्टरांची जी कॉट आहे त्याच्या अवती भोवती साई चरित्राच्या पोथ्याच पोथ्या पोथ्याच पोथ्या छतापर्यंत पोथ्या मी म्हटलं आता जाऊ तरी कशी आणि एवढ्या पोथ्या कशा काय हॉस्पिटलमध्ये आल्या मी असं स्वप्नातच विचार करत होते तेवढ्यात मला एकदम जाग आली आणि मी म्हटलं अरे वा साईबाबांच्या पोथ्या दिसल्या म्हणजे चांगलीच गोष्ट आहे आणि मला त्याच वेळी रात्री झोपेतून मी जागी झाल्यावर पण मला आठवलं की बापूने एकदा सांगितलं होतं की साईबाबांची तुम्ही भक्ती करताना साई चरित्राची पोथी तुमच्या घरात असेल ना तर असं समजा की ही पोथी नाही आहे हे सगुण रूपातले बाबाच आपल्या घरी आहे मग मला वाटलं अरे एवढ्या पोथ्यांचं दर्शन म्हणजे हे बाबांचंच दर्शन झालं म्हणजे डॉक्टर आपल्याला फार काही सांगणार नाहीत अगदी सकाळी मी खुशीतच उठले हॉस्पिटलमध्ये गेले आणि ते म्हणाले की आम्हाला तसं काय वाटत नाही फार मोठा धोका नाही पण आपण एकदा यांची एन्जिओग्राफी करूया म्हणजे कशी पूर्ण तपासणी होऊन जायला मी म्हटलं ठीक आहे तुम्हाला जे काय उपचार करायचं ते पूर्ण करा एकदाच सगळं होऊ दे त्यांनी एन्जिओग्राफी केली त्याच्यामध्ये असे ब्लॉकेजेस वगैरे काही निघाले नाहीत पण ते म्हणाले की एक थोडासा टेक्निकल प्रॉब्लेम आहे जो हेरिडिटरीने येतो आणि त्याच्यावर असा उपचार नसतो त्याच्यावर मेडिसिन्स हीच उपचार ते आहेत तोपर्यंत त्यांना ही मेडिसिन्स कायम घ्यावी लागणार आम्ही म्हटलं ठीक आहे खूप मोठी सर्जरी वगैरे नाही आता गोळ्या तर सगळ्यांनाच घ्याव्या लागतात त्यांना थोड्या लवकर घ्याव्या लागतात एवढाच आम्ही विचार केला आणि तेव्हापासून मग त्यांचं दोन महिने विश्रांती औषधोपचार सगळं व्यवस्थित होऊन ते पुन्हा कामावर वगैरे जायला लागले हरिओम